നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എക്സാമിന് അടുത്തുള്ള സമയമാണ് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാനും കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം അത് മനസ്സിലായി ഞാൻ അതും പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്തു തരികയാണ് സം ഓഫ് എ സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെറ്റസസ് അങ്ങ് ടൈം കളയാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുമുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാതെ എളുപ്പമൊന്ന് ചെയ്തു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒത്തിരി ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മെട്രിക്സ് എന്നിട്ട് പറയും എക്സ്പ്രസ് ദിസ് മെട്രിക്സ് ആസ് ദ സം ഓഫ് എ സിമെട്രിക് ആൻഡ് എ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇതാണ് ത്രീ ഫൈവ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫോർ ത്രീ വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും നമുക്ക് എഴുതി ഒന്നും സമയം കളയാൻ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഉടനെ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസിനെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കോളവാക്കണം ത്രീ ഫൈവ് ടു ഓക്കെ വൺ മൈനസ് വൺ ത്രീ താഴോട്ട് എഴുതി ഫോർ ത്രീ വണ്ണ് താഴോട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ എ ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടി അപ്പോൾ റോ എല്ലാം കോളവാക്കി അങ്ങോട്ട് എഴുതണം ദെൻ ആഡിങ് ദീസ് ടു വി ഗെറ്റ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെടുത്ത് എഴുതണം പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് എഴുതണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെടുത്തെന്ന് എഴുതുന്നില്ല സമയം കളയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ഇതെടുത്ത് എഴുതണം രണ്ടാം ഇതെടുത്ത് എഴുതണം എന്നിട്ട് പ്ലസ് എണ്ണം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നോക്കിയോണം ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടോ സിക്സ് കിട്ടുന്നത് എന്തോടോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അതും സിക്സ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ അതും സിക്സ് ഇതെന്തോ എല്ലാം സിക്സ് ആയി പോകല്ലോ ടു ഓക്കെ എല്ലാം അങ്ങ് സിക്സ് ആയി പോയതാണ് എല്ലാം സിക്സ് വരുന്നൊന്നും വിചാരിക്കല്ലേ വേറെ നമ്പറൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഇതങ്ങ് നമ്പറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് കൊണ്ട് സിക്സ് വന്നെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അത് ഓക്കെ ആയി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ പി ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പകുതി എടുക്കണം കേട്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ ടു എന്നെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഹാഫ് എടുക്കണേ സിക്സിൻ്റെ അത് ത്രീ എ സിക്സിൻ്റെ ത്രീ എ സിക്സിൻ്റെ ത്രീ എ സിക്സിൻ്റെ ത്രീ എ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ മൈനസ് വൺ ത്രീ എ ത്രീ എ ത്രീ എ വൺ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാം പകുതി എടുത്താൽ മതി എല്ലാത്തിൻ്റെയും പകുതികൾ എടുക്കണം അപ്പം ഇതെല്ലാം പകുതി ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് ത്രീ എ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അഞ്ചെന്നാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ബൈ രണ്ടെന്ന് കിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒരു മെട്രസ് തരും ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിച്ചു റോ എല്ലാം കോളവാക്കി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണേ ഇതേ പ്ലസ് ഇതെന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടി ഇനി ഈ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൈനസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിയാണ് ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോകണേ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ തന്നെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പൂജ്യം എപ്പോഴും ഓർക്കണം മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം പൂജ്യമേ വരത്തുള്ളൂ വേറെ നമ്പർ ഒന്നും വരത്തില്ല ഇവിടെയും പൂജ്യം വരും കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ എഴുതുക ഓക്കെ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ അത് എത്ര കിട്ടി സീറോ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മൈനസ് ടു ടുവ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ആ വൺ മൈനസ് വൺ എത്ര കിട്ടി സീറോ ഓക്കെ വൺ അപ്പം പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൈനസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പേര് കൊടുക്കണം ക്യു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് എ
പകുതി എടുത്തു മൈനസ് ചെയ്തു പകുതി എടുത്തു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻസർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഇത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിലും ഇത്രയ്ക്ക് രസകരമായിട്ടും ഇതിനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ദിവസത്തിലും മെട്രിക് സെസ്സിനുള്ളിലാണ് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസ്ട്രക്ട് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഹൂസ് എലമെൻസ് ആർ എ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഓർഡർ വേണം ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഏത് ഓർഡർ ആണെങ്കിലും തുടങ്ങേണ്ടത് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചോ എ വൺ വൺ ഓക്കെ ഇത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് റോയ് വേണം മൂന്ന് കോളം വേണം സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എ വൺ ടു അടുത്തത് എ വൺ ത്രീ ഓക്കെ അടുത്തത് എ ടു വൺ അടുത്തത് എ ടു ടു അടുത്തത് എ ടു ത്രീ മൂന്ന് റോയ് ആണല്ലോ മൂന്ന് റോയ് മൂന്ന് കോളം അപ്പോൾ വേണ്ട രണ്ട് റോയ് ആയി മൂന്നാമത്തെ റോയ് ആണ് എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് നമ്പർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എഴുതി നിർത്തി എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും കണ്ടുപിടിക്കണം എ വൺ വൺ എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കോണേ ഐയുടെ പ്ലേസിൽ വൺ ജയുടെ പ്ലേസിലും വൺ അപ്പം ഐ വൺ ജെ വൺ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഐക്കും ജെയ്ക്കും വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ കേട്ടോ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്ര ദാറ്റ് ഇസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് നമുക്ക് എ വൺ ടു ആണ് എന്താണിത് എ വൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐക്ക് വൺ കൊടുക്കണം ജെയ്ക്ക് ടു കൊടുക്കണേ ഐയുടെ പ്ലേസിൽ വൺ ജെയുടെ പ്ലേസിൽ ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ടു പ്ലസ് ടു ആൻസർ ആരെ കിട്ടും ഫോർ അടുത്ത് എ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തേ പോലെയാണ് എ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐക്കിയുടെ പ്ലേസിൽ വൺ ജെയുടെ പ്ലേസിൽ ത്രീ അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്ര ടു പ്ലസ് ത്രീ ആൻസർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം എ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ ഐയുടെ പ്ലേസിൽ ടു ജെയുടെ പ്ലേസിൽ വൺ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞോട് തുടങ്ങും മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും കണ്ടുപിടിച്ച് ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറായി ഓക്കെ അപ്പോൾ മെട്രിസസിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻസുകളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഒക്കെ അതിനുള്ളിലെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിനെ കുറിച്ചുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ ഇൻ്റർസെറ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി പ്ലസ് ഇസഡ് ബൈ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റൻ വരുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സാധാരണ രീതിയിൽ കൂടെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇങ്ങനെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഇസഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നിട്ട് പറയും റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ആൻഡ് റൈറ്റ് ദയർ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതുകയും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമറ്റിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈമിന് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് ആദ്യം എഴുതണം എന്നിട്ട് ആദ്യം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് എല്ലാ ടൈമിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേരുടെയും താഴെ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് എഴുതണം നാല് പേരുടെയും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ വൈ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ് ഇസ് എഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും താഴെ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇതുമേ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇതുമേ കട്